Şimdi şu örneğe bakalım. Bu örnekte bakın kesidi çizmiş yine. Kolon kesitleri. Bizim kolonlar bu düzlemde hesap yapacağız. Şu şekilde öteleneceğine göre, sağa sola öteleneceğine göre, bu sağa sola ötelenme hangi eksene dik? Y eksenine dik. Demek ki kolonlarda neyi alıyorum çocuklar? Y eksenine ait atalet momentine. I, Y'leri alacağım. Kolonlar neymiş? 260. Ha bak alttaki kolon mesela 260'mış. Şu 240'mış. <gülüyor> Onu da şaşırmayalım. Peki kirişler nasıl <gülüyor> sarkıyor? Yukarı aşağı. Yukarı aşağı sarktığında kiriş kesidi nerede? Burada. Yukarı aşağı sarkma hangi eksene dik? X eksenine dik. O zaman kiriş hesabında da ki, kirişlerin hepsi 300'lükmüş. Ee, I 300'ün I X'ini Atalet momenti ikisini alacağız. Şurada perspektif de çizmiş. Şu kolonu böyle koyuyorum demiş. Şu kolon mesela. Bu şekilde koyulmuş. Bakın kesildi işte. O yüzden böyle çizilmiş. Ve burkulma boylarını da bakın. Alttaki kolonda 5. Üstteki kolonda 4.2. Onu da unutmayalım. Bakın zaten alttaki kolonun boyu fazla olduğu için kesildi fazla koymuş. 260. Üstteki kolonun boyu az olduğu için kesi de az koymuş. 240. Yani yine de daha iyi canlandırmanız için az önce anlattığım şu şekilde canlandıramazsanız bile şu pratik e, kestiği eksenlerden düşünebilirsiniz ama daha iyisi tabi canlandırmanız. Şöyle bir çerçeve var. Kolonları böyle koymuş, kirişleri böyle koymuş, kolonları böyle koymuş. Nereden anlıyorum? Kesitlerinden bak. Şu kesit. Bu kesit görüyorsun. Kiriş kesidi. Şu kirişin bu kesidi. Yani şuradaki sistemi böyle boyutlu çizebilirim. Bakıyorum burkulmaya. Bak burkulma kolondaki burkulma y eksenine dik. Burada ne demiştik? Şu kolonun şu sağa sola hareketi y'yi keser, y'yi kullanacağız demiştik. Kirişteki burkulma burkulma değil de o sarkma zaten kirişteki. Kirişteki sarkmada ne yedik? X eksen yedik. Burada ikisini birden göstermiş. Şu da deformasyonlu hali. Şu düz hali. Burada da çizmiş. Burkulma x yedik. Burkulma Y yedik demiş. Ee, ve soru da demiş ki bana ötelenme önlenmiş demiş. O zaman ötelenmenin önlendiği abakları kullanacağım. AB kolonunun ve OA kolonunun dağıtmalarını bul demiş. AB kolonu hangisi? Şu AB kolonu ve OA kolonunu soruyor bana. Onları yapacağım. Ve 300'lük profiller için x atalet momentini vermiş. Kirişlerde hep x'ti. Kirişlerde de 300'lük kullanılıyordu. 260'lık için y'yi vermiş. 240'lık için de y'yi vermiş. Ki kolonlarda y'yi kullanacaktık. Ama tabii sınavda hepsi verilir. Siz aralarından hangisini alacaksınız onu seçeceksiniz. OA kolonu için önce kolonları yazıyorduk. OA altta olduğu için ankasle, bak altta, şu nokta ne? Ankasle ise 1'di, sabit ise 10'du. Onun tek bir değeri var zaten, ankasle olduğu için 1. A noktası ne? OA kolonunda A noktası ne? Üstteki ve alttaki kolonla soldaki ve sağdaki kirişleri toplayacağız. <gülüyor> 5130 hangi kolon? 260. 260 hangisiydi? Alttaki. Alttaki kolonun x'i ve boyu. Boyu ne? 500. 500'e böldüm. Artı üstteki kolon hangisi? 240'tı. 
3920 boyu neydi? 420 idi. Üstteki kolon şu ve boyuna böldüm. Kirişler için sağdaki ve soldaki kiriş aynı. 300 kiriş boyları ne? 500. İki tane olduğu için artı bir tane daha var. Buradan GA'yı buluyorum. GA ile G o bilindiği için abakta hangi abakta ötelenmenin önlenmiş olduğu olan abakta çakıştırarak K'yı buluyorum. Bu K'yı işte nerede kullanacağım? Burkulma boyunda kullanacağım. O zaman burkulma boyu ne olacakmış? Bu kolonun burkulma boyu. O A kolonunun burkulma boyu. Ne olacakmış? L B O A demiş bak O A. 074 çarpı gerçek boyu neydi? 500. 0.74 çarpı 500'den. Demek ki burkulma hesabında boyunu 370 olarak alacakmışım. AB kolonu için de aynı şeyi yapıyorum. AB kolonundaki A noktasını az önce hesapladım. Noktaların dağıtma sayıları değişmiyor zaten. Noktaların dağıtma sayısı değişmez. 0.586 Yani şimdi AB kolonunu yapacağım. Şunun dağıtma sayısını buldum. Bunu bulacağım. İşte bu şekilde sistemdeki bütün noktaların dağıtma sayılarını bulmam gerekiyor. Bir çerçeve boyutlandırması hesabı yapacaksam. Dolayısıyla GA'yı biliyorum. AB kolonunda GA. GA bu GB olacak. Şu şu GB olacak. Bak bunu yanlış yapmış. Şu GB olacak. GB ne? GB. iki tane 3920 kolon. Ne var? B noktasında bak B noktasında 240'lık kolon. Yukarıda da 240'lık kolon var. 240'lık kolonun ne yedik? Y yedik. Y, y, y atar momenti neydi? 3920. Boyu ne? 420. Bölü iki tane kiriş. Aynı kirişler değişmedi zaten. Ee, buradan da GA'yı buldu. GB'yi buldu. Bu GB olacak. GA ile GB'nin çakışmasından da K'yı 07 şeklinde bulmuş. 420 idi gerçek boyu. 0.70'ini alırsam 294 olarak da yukarıdaki AB kolonunun hesapta kullanacağım boyunu bulmuş oluyor. Diğer bir örnekte de çocuklar perspektif olarak çizmiş. Şu şekilde boyutlu çizmiş. Fakat biz yine düzlemde hesap yapacağız. Bu hesaplar düzlem hesapları çocuklar. Ve kesitlerinden anlıyorum ki bakalım şimdi. AB kolonunun sağa sola hareketi ne yedik? X eksenine yedik. Demek ki I'si kullanacağım. Biraz hızlı geçiyorum. Herhalde anlaşılmıştır artık. Artık CF kolonunun sağa sola hareketi ne yedik? X yedik. Demek ki burada da X atalet momentini kullanacağım. AC kirişinin AC kirişinin yukarı aşağı hareketi ne yedik? Y yedik. Demek ki burada da Y'yi kullanacağım. Şimdi diğer düzlemde hesap yaparsam, diğer düzlemde hesap yaparken de şuna bakacağım. Bak, buna bakacağım. Bakın, diğer düzlemde hesap yaparken neyi kullanacağım? Çapraz koyduğu için ötelenme önlenmişi kullanacağım. A bak da, ötelenme önlenmişi kullanacağım. Peki, bu düzlemde diyelim şu CF kolonu için hesap yapacağım. Bak, CF kolonu için çocuklar, CF kolonu zaten onu soruyordu. Ee, öyle hatırladım ben, evet CF kolonunu soruyor. Bakın CF kolonu hem bu düzlemde var hem de diğer düzlemde var. Bu düzlemdeki hesapta kullanacağım şeyleri az önce söyledim. Diğer düzlemdeki hesapta kullanacaklarım ne? CF kolonu şimdi şu düzlemden baktığımda sağa sola hareketi şu sağa sola hareketi neye dik olacak? Y eksenine dik olacak. Biraz boyutlu düşünürseniz şuradan bakıyorum. Şunun Sağa sola hareketi y eksenine dik olacak. Şunun yukarı aşağı hareketi x eksenine dik olacak. Burada hep perspektif olarak da göstermiş. X'e mesela AB için demiş bak x'e dik. AC için demiş y'ye dik. Öbür kiriş için şunun için x'e dik. Şu yani x'e dik diye göstermiş perspektif olarak da. CF her iki düzlemde de var. Bu üstten bakmış, üstten bakmış şeye. Şurada düzlem olarak çizmiş. Bak, 
Böyle daha iyi görürsün belki. Düzlem çizmiş. Şu düzlemi çizmiş. Sonra da gelmiş. Bu düzlemi çizmiş. Bak. Bu düzlemi çizmiş. Şimdi bu düzlemi çizdiğinde kesit elbette böyle. Kolon kesitine bak böyle. Ama şu düzlemi çizerken bak buradan bak böyle buradan bak. Kolon nasıl? Şu şekilde olacak. Yani şöyle olacak. Görüyorsun. Buradan şimdi daha iyi görürsün. Şimdi bunu çizdikten sonra. Şuradaki sağa sola hareket ne yedik? Y'ye dik olmuş olacak. Gibi. Bütün değerleri verilmiş çocuklar. 200 için ve 240 için. Atalet yarıçaplarını kullanmayacağım. E, bu dağıtma işinde ama onları da vermiş. Hesapta kullanacağım onları. E, dolayısıyla bunları aynı mantıkla yerine koymuş. C, e, F noktası CF ya. F noktasının şeyi neymiş? Bak Ankastre. Şey mafsallı. Mafsallı olduğu için 10 alacağım. Mafsallı olduğu için 10 alacağım. C noktası ne? A, B, C, F düzleminde. Yani A, A, B, C, F düzleminde. Şu düzlemde. Öbürü de C, F, D, E düzleminde. Diğer düzlemde olacak. Bu düzlemde ne? Çocuklar C, C noktasında birleşen kolon sadece bu var. Bak, sadece bu var. Ne yedik? X'e dik. Adı ne? 200. 200'ün X'e diki ne? X'i ne? 200'ün X'i 2140. Boyu ne? Boyu ne? 400. Boyu da zaten 400 kolonda, kolonda. 400. Kirişe geldiğinde bu düzlemde 240. Ne yedik? Y yedik. 240'ın Y'sine bakayım. 240 Y. 221. Bak. Bak dikkat et. Atalet momentleri I kirişlerinde bak. Atalet momentleri X yönündeki X'e dikteki büyüktür de Y'ye dikteki küçüktür. Aynı şekilde atalet yarıçapları da X'deki atalet yarıçapı büyüktür de Y'deki küçüktür. I kirişlerinde böyledir. Dolayısıyla bunları çocuklar yerine koyuyorum. Bak 221, 2140. Diğer düzleme geldiğinde yine F noktası mesnet değişmeyen bir mesnet. Az önce ilk soruda olduğu gibi şöyle e, menteşeli gibi bir mesnet değil. Dolayısıyla burada da sabit mesnet oldu. 10 oldu. Peki şu kolonu bu sefer ne alacağım bu kolonda? Şurada daha iyi görüyorum. Bu kolondaki hareket ne yedik? Y yedik. Kolonun adı neydi? 200. Burada niye yazmamışız? Şurada var. 200. 200 kolon. 200 kolonun y yedik. Y yedik. Y'sine 117. Demek ki burada kolon y atalet momentini 117 alacağım. Kirişi ise kirişi ise x'e dik alacağım. 4250 alacağım. 117, 4250. Bu da boyları 400'e 600. Buradan da e, noktanın dağıtma sayısını buldum. Bu iki dağıtma sayısından işte ilgili abaktan burkulma boyunu bulup boyla çarpıyorum. Burada da burkulma boyunu bulup boyla çarpıyorum. Ve bir, ha bu devamını da sormuş. O yüzden iyileri vermiş sana. Bir, lambda buluyorum. Lambda ne? Burkulma boyu mesela 1280 Bölü i x i x ne atalet yarıçapı 8'miş o çubuğun bak 8 8 i y'si de 1.87'miş burada da bak burkulma boyunu neye böldüm i y'ye böldüm çünkü çocuklar neydi burada y'ye dikti burada ise x'e dikti o yüzden x'i ve y'yi bana i x ve i y'yi vermiş bana İkisinde de ayrılarını kullanıyorum. Burada lambda 160, burada 150 çıkmış. O zaman güzel bir tasarım yapmış adam. Neden? Lambdalar X ve Y yönünde sonuç itibariyle birbirine yakın çıkmış. Bir öyle olmasını istiyoruz. Birbirine yakın çıkmış. Ama yine de büyük olan ne? 160. 160'ı alacağım. 160'a göre az önceki tabloda 445'i alacağım. Şurada. Bayağı gerideymiş. 160'a göre 
sıfırla çakıştırdım. 4.45'i aldım. Şurası. Ne yapacağım bunu? Gerilme de yerine koyacağım. Gerilme ne? Kuvvet bölü alan. Kuvvet bölü alanı omega ile çarptım. Kuvvet bölü alan çarpı omega. Ee, buradan taşı, e, emniyet girmesi de 1400 e, 14 e, kilonewton cinsinden çalışırsan buradan e, taşıyabileceği kuvveti kilonewton cinsinden buluyorum. Peki şöyle bir örneğim var. Bu örnekte bu sefer yukarıdan görünüşü vermiş. Bak bu plandan görünüş. Şu perspektif görünüş. Şu cepheden görünüş diye her şeyi verebiliriz. Hangisinden sorarsak soralım yapabilmeniz gerekecek. Burada da plandan görünüş. Plandan görünüşü vermiş ama biz ne yapacağız? Cepheden görünüşü biz kendimiz çizerek hemen bence daha pratik bir şekilde. Çünkü biz işi düzlemde cepheden görünüşe göre hesap yapıyoruz. Ona dönüştüreceğiz. Bakıyorum o yüzden de bakış yönü bir bakış yönü iki diye ayırmışım bunları. Ki hem şu cepheden bir hesap yapacağım hem bu cepheden bir hesap yapacağım. Diyor ki kirişler x ekseni rafında eğiliyor. Kirişleri yazmışız bak I 160'larmış burada I 240'larmış. Ama kirişlerin kesidini çizmemişiz. Ya burada kiriş kesidini çizeceğiz, çizeceğiz. Veya lafla söyleyeceğiz, diyecek, diyeceğiz ki işte burada olduğu gibi x ekseninde çarpı. O zaman ben anlayacağım ki kiriş hesaplarında I, x e, atalet momentlerini kullanacağım. Veya burada ok çıkartıp böyle kesitlerini çizeceğiz. Kolon kesitleri ise belli zaten. Bak plandan gördüğü için kolon kesitleri zaten belli. Şekilde planı görülen iki katlı çerçevenin I 200'den oluşan ortadaki birinci kat kolonunun şunu diyor. I 200'den oluşan sadece bu varmış. Öbürlerini dememiş bile yani. Belki de neyden oluştuğunu bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor diye vermemiş onları. Evet bu, bu kolonda işlem yaparken e, boydan boya o kolonun bütün katlardaki şeyini bilmem yeterli. Öbürleri o düğüm noktasında bu kolonlarla bir işim yok. Bunu vermiş. Öbürlerini bilmiyorum ne olduğunu. 200'den oluşan ortadaki birinci kat kolonunun taşıyabileceği maksimum eksenel yükü hesaplayınız. Taşıyabileceği maksimum eksenel yükü hesaplamak için ne yapmam lazım? Burkulma hesabına göre gerilme hesabı yapmam lazım. Burkulma hesabına göre gerilme hesabı yapmak için de burkulma boyunu bulmam lazım. Burkulma boyunu bulmak için de K kat sayısını, burkulma kat sayısını bulmam lazım. K burkulma kat sayısını bulmak için de çerçevede düğüm noktalarındaki şimdiye kadar yaptığım o dağıtma işlemlerini yapma, yapmam lazım. Kolonun temelde ankasle bağlı olduğunu onu da söylemesi lazım çünkü burada görmüyorum ben ne olduğunu. Ankasle bağlı olduğunu ve kolon enkesitinin komşu katlarda değişmediğini yani I200 olarak bütün katlarda gidiyor böyle. Kabul ediniz. Kat yüksekliğini de vermesi lazım. Görmüyorum şu planda kat yüksekliğini bilmiyorum. Kat yüksekliği 5 metredir. Demek ki I200 kolonunu yapacağım. Ne diyor? Birinci kat ve iki zemin ve birinci kat kolonun diyor. Birinci kat kolon dediği için birinci kat dediği aslında zemin olması lazım ona. Zemin dese daha doğru. Çünkü mesleti de verdiğine göre mesleti de kullanacak. Şurayı kullanacak yani zemin diyelim ona. Zemin diyelim. Çünkü burada direkt zemine ankasteyi kullanacak ya onu onun için vermiş. Ankasla demiş ya. Diyelim zemin üstü birinci kat olsa temeli de beni ilgilendirmiyor. Ankasla sabit mi? O da beni ilgilendirmiyor. Peki şimdi o zaman dediğine göre bakış yönü biri, bakış yönü bir bak, bakış yönü bir şurası. Bakış yönü biri çiziyorum. Neye göre? Şuraya göre çiziyorum. Şuradan kesit aldım, böyle aldım. Buradan bakıyorum şimdi. Ne olacak? Şurada 200'lük kolonum olacak. Boyu neydi? 500'lü. Kolon nasıl yerleşecek? Bu şekilde yerleşecek. Bakıyorum. Evet. Bu şekilde bir kolon yerleşimi var. 500 e, santimlik bir AB kolonum var. Buraya ankasli olacak. Bunun üzerinden şimdi bakıyorum. Şu yönde sağa sola hareketi ne yedik? X yedik. Veya onu buradan da görürüm. Bakın. Şu 
I 200 kolonunun buradan baktığımda, buradan baktığımda sağa sola hareketi ne yedik? Hemen görüyorum bakın ne yedik? Belki onu çizmeme bile gerek yok. Çünkü çizmeme gerek yok. Ne yedik? X yedik. Görüyorsun. Bakış yönü ikiye göre baktığımda I 200 kolonunun sağa sola hareketi ne yedik? Y'sine dik. Şu Y ekseni. Bak Y ekseni. Lokal eksenleri de böyle Y ekseni. Ee, dolayısıyla tabi bunun Y ekseni olması önemli değil. Yanlış dedim. Kendi lokal ekseni önemli. Kendi lokal ekseni her zaman için uzun taraf Y'dir, kısa taraf X'dir. Şeyden. Veya onu bana verecek zaten. Ee, veya sen bileceksin aslında bunu. I kirişlerinde. Direkt plandan görüyorum yani. Ama görmeyen için yine bu şekilde de çizmişiz. Peki ne yaptım? İşte hep yaptığım şeyi Ankara'sı olduğuna göre GA1 şuradaki GA1 zemin katta. B ne? B'yi dağıtacağım. Şimdi nasıl bulacağım? Yukarıda 200 var, aşağıda 200 var. Ne dik? X edik. 200'lerin X atalet momentlerini aldım. Boyları ne? 500. 500'e 500. 200'lerin X'ine 2140. 2140 bölü 500. 2 tane var. Solda ve sağda 240 kirişlerim var. Kirişler neye göreydi? Kirişleri bana demişti. X'ine dik eğiliyor demişti. Kirişleri de o zaman 240'ın X'ini alacağım. 4250, 4250. Boyu ne? İkisi de aynıymış. 1300'e 1300. Dolayısıyla 1300, 2 ile çarptım. Buradan GB'yi buldum. Derken bu GA ve GB'de GB'de Ötelenme ile ilgili bir şey demiş bana. Ötelenme önlenmiş demediği için ötelen, ha demiş pardon. Ötelenme yok demiş. Ötelenme olmayan abağı kullanacağım. Buradan çakıştırdığımda bir K bulacağım. Şimdi bu K'yı aslında şunu yapmama gerek yok şimdi. Buna gerek yok. Bir K buldum ben şimdi. Bunu da yapmama gerek yok. Bunları fazladan yapmış. Niye? Öbüründen de bir K bulacağım da iki kere iş niye yapayım? Öbüründen de bir K bulacağım. Büyük K'ya göre iş yapacağım. Neyse yapmış. Biz de bakalım. 1.35'e göre 500'e çarptığı için burkulma boyunu bulmuş. Bu burkulma boyunu atalet yarı çapına böldüğünde de lambdayı bulmuş. Bu lambdadan da abaktan neyi kullanacak? Omega'yı kullanacak. Ama bu lambdayı şimdi kenarda tutmuş. En azından burada hesabı kesmiş. Bence şurada hesabı kesmesi lazım yani. Bunları da fazladan yaptı. 84 bir kenarda dursun demiş. Öbüründe de ne bulacak şimdi? Ona göre büyük lambdaya göre iş yapacak. Şimdi bakış yönü 2'ye bakarsam bakış yönü 2'ye baktım. Bak bakış yönü 2'de şu kolon ne yedik? Şu şekilde sağa sola hareket edecek. Ee, bu şekilde sağa sola hareket etmesi Y'sine dik. O zaman Y'yi kullanacak. Bakış yönü 2. Bak şunları da yanlış yazmış. Ben sonradan düzeltmişim. Çünkü bakın çocuklar Bakış yönü 2'de kirişler bu sefer 160 oldu görüyorsun. Bakış yönü 1'de 240. Bak 240 kirişler ama bakış yönü 2'de 160. Orada da 240 yazmış. Buraya öyle yazmış da hesabı doğru yapmış. Peki neyse. E, GC ne? GB. GA GB. GA GB. Birinci katı soruyor. Yani zemini soruyor. Birinci kat demiş de zemin. Yine GAGB'yi kullanacağız. C nereden çıktı? Neyse. Bunlar da GAGB olacak. Ee, bu da bu sefer öbür taraftan bakıştı AB yani. Şuna A deyin. GA yine bir. Ankaslı olduğu için. Bu da GB. GB ne olacak? Kolonlar. 200'lük kolonlar var. 200'lük kolonlar ne yedik? Bak Y yedik. O zaman Y'si neydi? 200'lük. 117 idi. 117'yi aldım. 500'e böldüm. 2 tane var. Şuna da 160 şeyler. Kirişler. Kirişleri 160. 160 ne yedik? X'e dikti kirişler. X'ine 160'ın 935. 935. Kiriş boyu bu sefer ne? 700. Burada 700'müş. Bak. Burada 1300 görüyorsun. Burada 1300. Burada 700. Burada 700. Ona göre yapmış. Derken bir ne bulmuş buradan işte yine aynı işlemleri yaparak burkuma boyunu bulmuş. Pardon kas sayı bulmuş. 0.66. Ee, şimdi bu 0.66. Bu ne? 
1.35. O zaman buna göre işlem yapacaksın zaten. Şunu yapmana gerek kalmadı. Ama yine de yapmış lambda'ları karşılaştıracak önce. Bakalım bir e, düşünmediğim bir şey var. Ha, 500 066 çarpı. Pardon küçük olana göre yapacaksın. Ee, küçük olana göre yapacaksın. Yo 330 çıktı. Burada ne çıktı? 675 çıktı. Burkulma boyu büyük çıktı. Lambda'nın burada 84. Büyük çıkması lazım. Ha, ama Y'si var. Ha, ondan yaptı çocuklar. Değil mi? Onu yanlış düşündük. Çünkü bir tarafta X, bir tarafta Y. Bakın. Ya yanlış düşündük. Neden? X atalet yarıçapı çok büyük bak. X atalet yarıçapı o kadar büyük ki şu burkulma boyunun büyüklüğü bile fayda etmedi. Şurada ise Y atalet yarıçapı çok küçük. Burkulma boyunun küçüklüğü yine bunun lambdasını büyük çıkarttı. Dolayısıyla bakacağız. Ee, X yönünde de Y yönünde de atalet yarıçapları farklı olduğu için bakacağız. Sonuçta lambda Y'yi 176 buldu. O zaman bakacağız şimdi lambdalara. Lambda y'si 176. Lambda x'i 84 olduğuna göre ne yapacağız? 176 yapacağız. 176'ya göre bir omega buldum. Bu omega'yı e, gerilme ifadesinde yerine koydum. Oradan kuvveti çektim. Gerilmeyi de 14 alarak. E, 86 kN yük taşıyabileceğini bulmuş oldum. Evet çocuklar bu soruda e, bu şekilde. Bu da basit. Yani burada hatta şeyleri çizmenize de gerek yok. İsterseniz bunları çizin veya isterseniz direkt buradan az önce anlattığım gibi pratik olarak düşünerek x'imi, y'imi hangi bakışa göre e, kesiyor e, ona göre hesabı yapabilirsiniz. Dolayısıyla kolonlardaki e, e, şeyde çerçevelerdeki dağıtma işlemlerini bu şekilde özetleyebilirsiniz. 